So the next phylum is Cnidaria. An example for Cnidaria is Obelia. So Cnidaria is the first animalia that have true tissue. So since they are the true tissue, kita boleh divide into body plan. Porifera is diploblastic, iaitu dia ada endoderm dan juga ectoderm. Second characteristic is radial symmetry. So kalau dia diploblastic, automatically the body will become radial symmetry body. Next, all nidaria shows dimorphism. Di dua, morph tu bentuk. So dimorphism ataupun two body form. Ada dua bentuk body dia untuk nidaria. Either polyps ataupun medusa. Polyps adalah body nidaria yang sesal, yang tidak boleh bergerak. Kalau medusa pula body dia yang boleh bergerak sendiri, iaitu motile. Next, polyp will involve in asexual reproduction, while medusa will involve in sexual reproduction. Ini adalah body dia yang kita panggil sebagai polyp. Ini pula body dia yang kita panggil sebagai medusa. Okay, kita tengok detail polyp. So, polyp in terms of structure, it is cylindrical. Dia berbentuk silinder. And then, there are two types of polyp. Sama ada feeding untuk makan. Dan juga satu lagi adalah reproductive polyp. Polyp only have one opening yang akan function as mouth. So, mouth to both for ingestion dan juga as anus untuk ingestion. So dia ada satu opening saja tempat tu untuk masuk ataupun makan, tempat tu juga untuk keluar iaitu untuk ingestion. Untuk bezakan polyp dengan medusa, kamu tengok dia punya tentacle tu berada di mana. So if the tentacle points upwards, so itu adalah polyp. So this is the feeding polyp and this is the reproductive polyp. So, reproductive polyp, kamu akan nampak tentacle dia pendek sahaja. So, sebab dia bukan untuk trap food. Dia bukan untuk menangkap makanan. Dia lebih kepada untuk reproduction. In the reproductive polyp, kamu akan nampak akan ada bulatan-bulatan kecil ni. So, bulatan kecil ni merujuk kepada medusa bud. Iaitu medusa yang masih kecil. So, polyp, specifically reproductive polyp yang akan produce medusa. So, polyp akan produce medusa by mitosis. So, polyp adalah diploid, dua N. Medusa, since dia produce by mitosis, so medusa pun sama, dua N. So, that's why kita panggil dia asexual reproduction. So, polyp akan produce medusa by asexual reproduction. For medusa, shape is umbrella shape. Maksudnya bentuk dia sama macam umbrella. And also have mouth and tentacles. But the tentacles point downwards. Kalau polyp tadi, dia akan point upwards. So, itu beza antara polyp dan juga medusa. Sama juga macam polyp. Medusa pun dia punya body ada satu je opening. Iaitu ada mulut untuk ingestion dan juga act as an anus for ingestion. So, this is the medusa. So, medusa adalah 2N. Medusa akan buat proses meiosis to produce gametes iaitu N. That's why kita kata medusa involved in sexual reproduction. So, gametes tu sperm dan juga egg. So, after fertilization, sperm and egg itu akan form zygote. Zygote will form embryo. The embryo will develop into a larva. So, larva tu akan tumbuh jadilah another polyp. The next phylum is platyhelminthes. For example, tenia species. Tenia tu adalah tapeworm. Cacing pita. So, cacing pita adalah platyhelminthes. So, in terms of character, so it has true tissue and triploblastic. So, ini first Animalia yang ada 3 germ layers, ectoderm, mesoderm, and endoderm. So, ingat balik, bila sudah ada 3 germ layer, kita boleh define dari segi body cavity. Ada ke tak ada body cavity? So, since platyhelminthes is triploblastic, that's why in terms of body symmetry, dia adalah bilateral symmetry. 
Jurassic body cavity pula So it is a silomate No body cavity So bila no body cavity So that's why body dia akan ada bentuk flatten and thin Leper dan nipis Sebab dia tak ada silom di dalam dia punya tisu so, Next Platihan mintas only have one body opening Dia ada satu je bukaan dekat dia punya badan Iaitu as a mouth So dia tak ada anus Dia ada mulut saja tetapi tak ada anus In terms of lifestyle Most platihan mintas is parasitic Maksudnya dia dependent on host to absorb nutrient To live Dia heterotrophic tetapi heterotrophic secara parasitic So, dia mesti ada host dia. Baru dia boleh hidup. So, for tenia, it has special structure known as hook. So, hook ini adalah structure yang akan menyebabkan tenia ataupun tapworm ni boleh attach dekat dinding intestine. So, in dinding usus kecil, so hook itu akan melekat dekat dinding tersebut. That's why tapworm can be found inside the small intestine dalam human. And then dia ada saka, saka tu yang akan absorb makanan-makanan yang the host digest. The next phylum is nematoda or ascaris species. So nematoda pun ada true tissue and triploblastic, ectoderm, mesoderm and endoderm germ layer. Next, there are also bilateral symmetry. Sama juga macam platyhelminthes tadi. So bezanya adalah nematoda adalah Pseudo silomate Iaitu false body cavity So itu first differences Antara nematoda dan juga platyhelminthes Iaitu in terms of body cavity In terms of body shape The body is cylindrical Kalau tapworm tadi Tenia tadi body adalah flat and thin Kalau nematoda dia adalah cylindrical Tetapi it has tapered end Tapered tu maksudnya Meruncing So this is the tapered end Hujung dia semakin lama, semakin tajam. Dia cylindrical, so the other parts of the body is cylindrical, tapi dekat hujung dia adalah tapered end. Next, nematoda has two body opening, maksudnya dia ada mouth dan juga dia ada anus. Lastly, mostly are free living, tetapi there are some nematoda yang parasitic in human. The next phylum is Anelida, for example, Ferretima species. So, ni adalah earthworm. Ferretima itu adalah earthworm. So, in terms of characteristic, first, they also have true tissue, triploblastic dan juga bilateral symmetry. Nampak tak? Tiga karakter ni sentiasa sama asalkan dia adalah triploblastic. Yang membezakan Anelida dengan the two previous triploblastic animal adalah dia ada silomate body cavity iaitu true body cavity. Next, in terms of body shape, it is also cylindrical shape with tapered end. So, hujung dia pun ada tapered end untuk Anelida. They also have two body opening yang akan function as a mouth dan juga as an anus. Mostly are free living, maksudnya dia tak ada yang parasitic And then the body is segmented So ini first yang ada body segmentation Kalau tengok dalam gambar ni pun kita boleh nampak ada body segmentation untuk Anelida Yang sebelum ini, Animalia sebelum ini semuanya tak ada body segmentation Specific for Anelida, the body segmentation is called metameric segmentation Metameric segmentation maksudnya all segments are the same. Maksudnya setiap body segment ni is identical to the next body segment. So kita tengok dia punya metameric body segmentation. So kat sini dalam gambar ni ada dua segment, the first segment and then the second segment. So in each of the segment dia mesti identical and separated by a structure known as septum. So, in metameric body segment, each of the segment is divided by a septum. So, tadi saya kata metameric maksudnya body segment tu mesti identical. So, okay, kita nampak dekat setiap body segment ni ada komponen yang sama. Iaitu mesti ada silam, mesti ada sete. Sete tu kamu anggap je macam bulu kepada cacing tersebut. 
Lepas tu ada nerf cord Lepas tu ada nephridium Lepas tu ada blood vessel dan intestine So kalau kita tengok dalam gambar ni Komponen untuk satu segmen With the next segment adalah sama Sebab tu kita panggil dia sebagai metameric segmentation The next phylum in kina animalia is arthropoda For example, valanga species First, state the unique characteristic of phylum Arthropoda. So, similar to phylum Annelida, Arthropoda is also triploblastic. So, they have true tissue and bilateral symmetrical body. Next, they are also silomate, means that they pun ada true body cavity. And then, two body opening, as well as mostly free living, just like Annelida. So, the first differences antara Arthropoda dan juga Annelida adalah in terms of dia punya segmented body. So, Arthropoda, dia punya segmented body is known as tegmata dan bukannya metameric segmentation. So, tegmata maksudnya body dia ada beberapa segmen that is not identical. Previously, the metameric segmentation, dia punya body segment tu adalah identical. But for tegmata body segmentation, each of the segment are not identical. There are three main body segment for tegmata. So ada head, ada thorax, ada abdomen. Next, unique for arthropoda, they have paired and jointed appendages. So maksudnya kaki dia mesti ada pasangan. And then setiap kaki tu ada joint, ada sendi. So another characteristic for phylum arthropoda is heart and kidneys exoskeleton. Exoskeleton maksudnya tulang tu berada di luar. So kalau human dia ada endoskeleton. Kita punya skeleton berada di dalam. Tapi untuk arthropoda dia punya skeleton adalah di luar. That's why arthropoda requires a process known as ecdysis ataupun molting. So basically dia merujuk kepada proses di mana arthropoda tu akan tukar dia punya skeleton dia untuk dia grow larger size sebab skeleton tu adalah keras made up of kitin. So dalam gambar ni kita nampak process of molting di mana the old exoskeleton will be replaced with a new softer exoskeleton. Tapi the new softer exoskeleton tu akan jadi keras semula kemudian So at this point dia masih lembut lah The next characteristic is undergoing metamorphosis So metamorphosis tu maksudnya Organism in arthropoda akan ada beberapa different life stage For example daripada larva Larva tukar jadi pupa Pupa akan tukar jadi adult So itu adalah metamorphosis Tak sama dengan ecdysis Ecdysis tadi bermaksud dia tukar dia punya exoskeleton yang lama kepada yang baru. Metamorphosis maksudnya dia tukar bentuk body form. Daripada egg tukar kepada bentuk lain iaitu larva. Larva pula tukar kepada bentuk lain dia akan jadi pupa dan seterusnya akan jadi adult. Lastly, all arthropoda ada antagonistic straighted muscle. Antagonistic maksudnya muscle itu work in different orientation For example, kita tengok dalam gambar ni Dekat joint, dekat pad and jointed appendages tadi So ada muscle yang untuk extend Ada muscle yang untuk track the leg So itu maksudnya antagonistic Straighted muscle Straighted tu sebab muscle tu berbelang-belang Next phylum is Molasca So, Molasca sama macam Arthropoda dan juga Annelida in terms of true tissue, triploblastic, bilateral symmetry, silomate, two body opening as well as free living. So, karakter yang berbeza adalah in terms of dia punya motility. So, Molasca body dia adalah soft. Kenapa soft? Sebab dia punya skeleton adalah dalam bentuk shell. So, the shell can be external shell ataupun internal shell shell so oleh kerana dia punya skeleton dalam bentuk shell that's why body dia adalah soft dan dia punya motility adalah secara muscular food so dia punya kaki tu adalah dalam bentuk muscle sahaja dia tak ada skeleton so kalau tengok gambar ni so kita still boleh nampak ada beberapa body segment 
So ada kepala Ada muscular foot Ada shell So kat sini kita tengok The specific body parts Untuk molasca So molasca body parts dia Bukan tegmata Ataupun bukan metameric So body parts dia Terbahagi kepada Visceral mass Muscular foot Dan juga mental So mental tu Function is to secrete shell So mental to function dia is to secrete shell. The next phylum in kingdom Animalia is Echinodermata, for example Asterius species. So Asterius ni adalah starfish ataupun sea star. For Asterius, yang paling unik adalah in terms of body symmetry, iaitu the adult is not bilateral symmetry. Instead, the larvae is bilateral symmetry. The adults from the phylum Echinodermata have a radial symmetry body. So kalau molasca tadi, dia punya motility adalah menggunakan muscular food. Tapi kalau Echinodermata diguna satu struktur yang panggil sebagai tube feet. Next, in terms of skeleton, Echinodermata ada endoskeleton, bukannya exoskeleton. So endoskeleton tu bernama ossicle. So itu nama tulang-tulang yang kita jumpa dekat dalam phylum Echinodermata. So ini adalah structure of the tube feet. So tube feet adalah satu structure yang digunakan oleh starfish ataupun asterius untuk move. So ada banyak tube feet dekat setiap kaki starfish tersebut. So ini adalah structure of the tube feet. So there are two main components ada ampulla dan juga ada podium. So dekat podium tu akan ada satu section ni kita panggil sebagai saka. So saka ni akan attach to the surface. So the whole thing adalah tube feet. Ampulla, podium, saka so itu adalah tube feet. Kat sini kita pun nampak dia punya endoskeleton iaitu ossicle. So ada dua tempat yang akan ada ossicle. The last phylum for kingdom Animalia is Chordata, for example Amphiocious SP. So Amphiocious ni kamu nampak macam ikan bilis, tapi dia sebenarnya adalah satu jenis organisme lain yang very ancient ni kita jumpa dekat dasar lautan yang sangat dalam. In terms of characteristic, sama, dia pun ada true tissue, triploblastic dan juga bilateral symmetry. They are also free living organism. Next, special for chordata in terms of body segment or body parts, they are made up of five different body parts. The first one is dorsal hollow nerve cord. Maksudnya dia satu nerve, satu kumpulan saraf yang kita panggil sebagai dorsal hollow. Next, ada satu struktur lain yang kita panggil sebagai notochord yang macam vertebrae macam tulang belakang dia punya function tapi dia bukannya made up of skeleton so dia bukan tulang belakang another body part is the pharyngeal slit so pharyngeal slit ni kamu anggap dia macam insang in terms of body muscle so the muscle is segmented muscle yang kita panggil sebagai myotome and lastly dia ada post anal tail so for amphiocious the post anal post anal maksudnya selepas anal Tail dia berada di selepas anal So tengok gambar ni kita pun nampak Tail dia berada di selepas anus That's it for Kingdom Animalia And the end of chapter 1 Biodiversity